Luego, el martes 11, eh, todos los años... Eh, se celebra la misa en la cual el obispo juntamente con sus sacerdotes bendicen los óleos que se van a utilizar durante todo el año. Esa misa se llama Misa Crismal. Misa Crismal. Misa Nosotros crismal. los sacerdotes estaremos desde la mañana reunidos haciendo un momento de oración, reflexión y luego un momento pastoral porque de eso vamos a hablar después. Nuestro obispo se nos va y entonces queda, este, ¿qué vamos a hacer de aquí en más hasta que venga el nuevo obispo? Ah, ah así que se va, se va el obispo. Pero ah, eso lo, lo, ya lo, hemos charlado, lo charlamos al final. Entonces estaremos desde la mañana y a las 19 horas en la Catedral en Cruz del Eje será la misa la que se bendice en los jóvenes. Claro. Luego el Jueves Santo eh, es la misa de la institución de la Eucaristía, el amor fraterno y el sacerdocio. Es la última cena, se recuerda la última cena en la cual Jesús le lavó los pies, instituyó la Eucaristía, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre. Y le dijo a los apóstoles, hagan esto en memoria mía. ¿no? Ahí tenemos los tres elementos. ¿Esto va a ser a qué hora, padre? A las 20 horas. 20 horas. En esa celebración se, se realiza el gesto también de lavarle los pies a algunas personas que, que vayan ahí. Y luego, desde las 9, o sea, desde las 21 hasta las 24 horas, estará expuesto el Santísimo Sacramento para que todos los que quieran ir y rezar un rato y cantar y estar ahí, puedan hacerlo hasta las 12 de hasta la noche. Hasta las 12 de la noche, perfecto. Luego, el viernes 14, es la celebración de la muerte del Señor y la veneración de la Santa Cruz. Correcto. Vamos a tener dos, una en Los Cocos a las 15.30 horas y otra aquí en El Carmen a las 17, 17 horas. horas. Tanto el jueves como el viernes como el sábado no habrá celebraciones en San Roque. Está, Serán no, solamente. No en San Roque. Exacto. Volviendo al Viernes Santo, 15.30 en Los Cocos, 17 horas en El Carmen, 18.30 el concierto de Semana Santa a cargo del coro de Cámara de la Cumbre, dirigido por el profesor Jorge, Jorge Olmos. Eso va a ser las 18.30. 18.30. Y una novedad importante para este año, que la hemos consensuado en el Consejo Pastoral, juntamente con, con los padres capuchinos y los hermanos que han venido eh, franciscanos de la Santa Cruz, es la posibilidad de hacer... Tres vía crucis al Cristo. Tres, está bueno eso. Está bueno. Uno a las 11 de la mañana, otro a las 15 horas, y el de la noche, que es el tradicional, a las 21 horas. A las 21 horas. Los o sea, tres que van a ser guiados. Tres horarios guiados, entonces. A las 11, a las, 10, a las 15, 15 y a las 21 horas. Perfecto. Los perfecto. tres serán guiados, habrá quien se ocupa ahí con un megáfono eh, para ir conduciendo. Entonces, todos los que quieran, recuerden, ¿no? Todos los oyentes, a las 11, a las 15... Los que quieran ir de día y los que quieran ir al tradicional de la noche a las 21, a las 21 horas. En un clásico, Ahí ¿verdad? les recordamos llevar una velita y llevar dentro de lo posible una radio o el celular para ir escuchando la transmisión que se hará por las radios de la de Brenda ah, y de Oscar Guillermín, que los dos se han ofrecido. Se han ofrecido, perfecto. Bien. Perfecto. Es un día de ayuno y abstinencia, dentro de lo posible ese día no comer carne y comer menos de lo que uno come habitualmente. Perfecto. Piel, quedarse con un poquito algo picando ahí dentro, no sé si me entiende. Correcto. Bien. El sábado santo, sí, en San Roque hay una representación y meditación del silencio de María. Es un momento en que nos imaginamos a la Virgen que está ahí a la expectativa, su hijo murió, le había prometido que iba a resucitar, ¿qué pasará? Entonces la Virgen tiene que haber estado con el corazón en la boca, calculo yo, esperando ese momento. Entonces, solamente a las 10 en San Roque habrá este, este momento de oración. No es celebración, es un momento de oración. Oración. Luego a las 21 horas en la parroquia, la celebración de la, de la Vigilia Pascual, que tiene cuatro momentos. La celebración del fuego, se bendice el fuego, se enciende el cirio. La bendición del agua, que luego se rocía a toda la comunidad. La, la, la palabra de Dios, que son siete lecturas del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Y la resurrección del Señor, la misa de gloria que Perfecto. se le llamaba antes, que se recuerda la resurrección de Jesús. Y ahí se le pide entonces que traigan velas y aguas para ser bendecidas en esa noche. Recordemos que eso va a ser el día sábado. Sábado, sábado a, las 21. a las 21 horas. Perfecto. Luego, eh, el domingo de resurrección a las 9.30 horas, habrá la misa en Los Cocos, también en San Roque a las 10, una sola, en el Carmen a las 11 y las 19.30 y en Fátima a las 18 horas. Perfecto. Completito el programa de Completito. Semana Santa, entonces. Está también todo esto en la página de turismo de la municipalidad. También aquí me dijo Sergio página, que supuesto, lo iba a poner Canal 11, a, a Canal 11, 11, de Canal 11 para que puedan ir siguiendo. Oh, ¿qué, ¿Qué dijo? Qué, ¿Qué hora? ¿En dónde? Ahí lo pueden buscar entonces. Para ¿no? que busquen perfectamente qué hay cada día, ¿no es cierto? Y en los diferentes horarios. Perfecto, Exactamente. Perfecto. ¿no? Bien. 
Y bueno, y, y se lo, lo del de obispo. obispo. Lo del obispo, se va a nombrar sí. el obispo. El Papa Francisco lo ha nombrado obispo eh, castrense. Lo obispo castrense es el que se ocupa de la parte espiritual de todo lo que serían las fuerzas armadas y las fuerzas ah, de seguridad. Ah. Ejército, marina aeronáutica eh, y las fuerzas de seguridad, que son eh, la en gendarmería y eh, prefectura. Y prefectura. Entonces, el, el Papa hace más de 10 años, ¿eh? hace el 2005, que no tenían un obispo. Ah, de esa época Había no había obispo. administradores, obispo, eh, esas, obispos administradores, bien digo, pero no obispos titulares propiamente dicho. Entonces, el Papa Francisco, bueno, lo ha nombrado a que, para que se ocupe de eh, acompañar espiritualmente a las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad. Bueno, y entonces Monseñor va a estar un, hasta mediados o fines, más bien tirando a fines de mayo, eh, en la, todavía en nuestra diócesis. Y habrá que esperar cuál será el nuevo obispo. Claro. Y mientras tanto se va a ir este, despidiendo a las distintas comunidades, irá visitando todas las parroquias. Y estamos con la expectativa de ver quién será el nuevo, el nuevo obispo. El nuevo obispo. El nuevo obispo. Que no tenemos ni la menor idea, por supuesto. No tienen ni idea ustedes todavía. No, no, no. Puede venir de cualquier punto del país, ¿no? Es decir, de Buenos Aires, de Córdoba, de claro, Rosario, claro, claro. No sé. eso lo, de eso lo, lo decide el, el Santo Padre, el Papa Francisco. El Papa ¿no? Francisco el que decide Así eso. que, bien, esperemos que pronto, dentro de lo posible, en junio, en julio, ya podamos tener la novedad del nuevo obispo. Perfecto.